veniamo ora ai blush minerali sono tutti della eh, neve make up tra l'altro ho una chicchettina anche alla fine che vi farò vedere comunque eh, di blush ne ho il primo assolutamente che comprai è blush della creamy cioè della creamy blush creamy della neve make up che a vederlo così sembrava un rosa ce l'ho forse da un anno infatti vedete anche ora il logo truccominerale.it non mi piace affatto l'ho veramente usato pochissimo proprio perché non mi piace adesso vedrò se mischiarlo con farci uno smalto o qualcosa del genere il colore vederlo da qui è anche carino peccato che è veramente poco poco scrivente e sul, sulle guance non dà affatto un effetto rosato ma vira molto più sul pesca che è carino lo stesso però comunque se tu prendi questo speri che comunque sia un fard rosato e, e poi tra l'altro è veramente poco poco scrivente questo è il colore è sicuro che sulle guance si vede quasi per niente ed è veramente un peccato quindi io questo non ve lo consiglio un altro blush sempre della neve makeup che però stavolta ho preso in campioncino se ve lo ricordate sono Sailor Moon e Ivy Sailor Moon ragazzi sono brillantini cioè non se, se volete comunque un blush che scrive cioè Sailor Moon non ve lo consiglio per niente veramente una delusione eh, brillantini allo stato puro il colore è anche carino guardate sono albicocca in realtà poi applicato il colore ce n'è veramente poco ecco qua ne ho messo tantissimo perché così vedrete bello il colore il colore è bellissimo però veramente ci sono troppi troppi brillantini e veramente troppi ci sono troppi brillantini poi evidenziano tantissimi pori dilatati le imperfezioni un altro è Ivy Heidi è veramente un bel colore, dà un effetto molto sano eh, alle guance. Purtroppo io lo utilizzo con moderazione perché avendo già eh, la tendenza ad avere le guanciotte rosse, proprio come Heidi quando fa caldo, quando arrossisco, se metto un blush eh, dalla tonalità rosse eh, mi evidenzia ancora di più. Quindi eh, lo utilizzo con molta cautela, però veramente è eh, consigliatissimo guardate che bello questo è molto scrivente ecco perché lo utilizzo con cautela una chicchettina è il blush summertime che ho comprato proprio due giorni fa già lo adoro è stupendo veramente questo è un blush che vi straconsiglio loro lo chiamano rosa abbronzato sì, eh, non saprei come altro definirlo in effetti stupendo ma più come blush ragazze sugli occhi è una cosa meravigliosa cioè per le serate estive risalta tantissimo soprattutto per le more con gli occhi come me, con gli occhi marroni risalta tantissimo tantissimo lo sguardo per le serate estive anche da solo così applicato bagnato è una cosa bellissima mi sono subito innamorata come blush anche è molto carino poi è scriventissimo adesso ve lo faccio mm, qui ve lo faccio vedere guardate così così è asciutto cioè vi rendete conto che così è asciutto bagnato è veramente stupendo sugli occhi veramente ve lo assicuro se vi piace il colore non abbiate dubbi compratelo perché è veramente stupendo io l'ho preso in quella famosissima bioprofumeria di cui vi avevo parlato nel video haul comunque vi metto il link nell'info box che così se siete di Milano se siete della provincia eh, scusate di Milano perché di Milano se siete di Bologna e della provincia di Bologna e volete comprare prodotti di neve make up però non, non volete comunque spendere i 5 euro quello che è per la spesa di spedizione Uh, vi consiglio questa bioprofumeria perché ha alcuni prodotti di neve make up non tutti però ne ha alcuni tipo del blush summertime aveva solo 4 pezzi 
Niente, questi erano i miei blush, uh, non, non mi bastano mai, <ride> veramente, i blush è uno di quei prodotti che comprerei e ricomprerei sempre, in tutte le salse, in tutte le marche. Il mio preferito ora di tutti è il Summertime, perché veramente per le serate estive è stupendo, applicatelo sull'occhio, sulle guance e come rossetto devo ancora provarci, ma vi saprò dire presto. Questo è tutto, grazie per aver seguito il video, rispondete anche voi al tag del blush se vi va. E so che a tutte non piace comunque il blush, eh? però devo dire che, come dice Clio, se non applicate il blush, veramente il viso ha, eh, sembra piatto, il blush ha anche un pizzico, anche se non vi piace, però un pizzico serve sempre perché dà veramente un aspetto diverso all'incarnato ora vi saluto e alla prossima ciao